Buenos días, hoy estoy con otra prueba, esta vez una prueba de temperatura de micro Quiero comparar esta notebook que tiene un i5 de tercera generación de dos núcleos Con esta otra computadora de escritorio que tiene un i5 de novena generación de seis núcleos Es esta computadora, hice un video por ahí del armado Alguien me comentó de que me convenía ponerle otro cooler, no el cooler que trae de fábrica no este cooler sino uno más grande para que enfríe bien porque estos coolers dejan mucho que desear bueno. así que acá quiero hacer algunas pruebas de temperatura acá están las características de la computadora de escritorio estas son las características de la notebook esta Acá tengo este programita de Intel, Intel Power Gadget Les voy a dejar los links en la descripción tanto para Windows como para Mac Para que lo puedan bajar Y acá tengo el Handbrake que me va a comprimir este video Me lo va a pasar a MP4 Las dos están con la misma configuración, ¿sí? es el mismo video Obviamente esta va a ser más rápida que esta para hacer la conversión Pero bueno, lo que quiero ver es la temperatura Primero veamos la temperatura en reposo, ¿sí? sin hacer nada, las dos máquinas están recién encendidas, no tienen nada más corriendo que lo que se ve bueno, la frecuencia, esta, la i5-9400, tenemos ahí una frecuencia promedio de 1.55 este micro es de 2.9, está ahí regulando en 1.5 el promedio de eso y la temperatura del micro está en 34 grados, ahí oscila 35 grados digamos la utilización anda ahí en un 17% según esto ¿Qué más podemos ver? El consumo, todo el paquete está consumiendo ahí en reposo 13 vatios Bueno, vamos con la notebook ahora Esto está consumiendo 2 vatios Siempre fue mucho más eficiente una notebook que una máquina de escritorio, ¿no? Después acá, bueno, este nos indica un valor más que es el de la gráfica Porque está trabajando la gráfica integrada Esta tiene una placa de video, entonces, bueno, no lo muestra ahí porque no está trabajando la GPU del micro en esta máquina Pero bueno, acá el promedio es de 1.50 también Este i5 es de 2.5 de velocidad También el reposo está más o menos igual que la otra 1.50, 1.50 Regula más o menos a la misma frecuencia ahí la temperatura de la notebook en reposo, 41 grados, se podría decir, esta era 35 grados, bueno, son 5 grados más, no es tanto tampoco, y la utilización acá, 1%, 2%, y acá me figura bastante más, no sé por qué, la verdad, no sé si me quedo corriendo algo acá, a ver, voy a revisar un poco por las dudas, tengo el Chrome ahí de fondo, a ver, si puede llegar a hacer eso, Bajó un poco, parece, no, 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 se mantiene ahí, bueno No sé por qué esta en reposo consume más, no sé qué le pinto Este se mantiene en 2 Vamos a tratar de ejecutar al mismo tiempo esto Que se ponga a comprimir este video Va Y esto no me lo toma, ahí estuvo Bueno, a ver, empecemos por esta, esta empezó primero Temperatura del micro, ahí lo tenemos en 53 grados esta está en 62, 63, va subiendo la utilización 75%, 93%, como que la notebook está mucho más exigida, no sé por qué. ¿Sí? Las dos están comprimiendo ahí. La energía, esta está consumiendo 15 vatios, esta consume 60 y pico, 60 vatios digamos ahí promedio. La frecuencia, el promedio nos da 390, el micro es de 2.9, pero ven que tiene un turbo boost, es como un overclock ya de fábrica que lo sube y acá está en 4.10. Esta es de 2.5 supuestamente y se va a 2.90, 2.9. Y tenemos la media de 2.9 también, es como que se mantiene mucho más parejo el overclock de esta, ¿no? Temperatura, esta ya vamos por 83 grados, la notebook está empezando a... Para ir huevos esta notebook, 84 grados. Esta se mantiene ahí en 60, la computadora de escritorio se mantiene en 60 grados. El consumo 16 vatios, 60 vatios. Bueno, pero la temperatura, que era el porqué de este test, está de 10. No sé qué temperatura tendré yo acá en esta habitación, pero debe andar por los 20 grados. 
Esta, la notebook, miren, ya 92 grados. Y les juro que esta notebook está limpia porque la he desarmado hace poco y le he hecho limpieza. Esto está calentito ya, no es una locura. La he notado mucho más caliente en verano, por supuesto. Está marcando 95 grados de temperatura de micro, miren. Bueno, y podemos ver otra cosa también, el rendimiento de esto. A ver, esta máquina está comprimiendo, el promedio es de 108 FPS. Y esta está comprimiendo en 243 FPS. Frames por segundo, o sea, fotogramas por segundo, ¿no es cierto? Que la verdad que está teniendo dos núcleos y está teniendo seis núcleos, debería ser mucho más la diferencia. Esta debería estar en 300 FPS. Es como que el programa no lo termina exigiendo del todo el procesador, porque acá sale 70%, o sea, queda mucho micro libre acá, no sé por qué. En cambio en esta sí, el programa lo está exigiendo al máximo. Voy a hacer una prueba, voy a cargar acá otro programa, voy a ver si puedo poner el Final Cut también comprimiendo un video. Bueno, ahí tenemos Final Cut que está también comprimiendo este video, renderizando este video. Ahora sí, el CPU lo tenemos en 92% de consumo. Ahí me está gustando más. Sigue esto comprimiendo. Esto también está comprimiendo. El micro se me fue 91%, que ahí ya está parejo con este. Los dos micros están exigidos igual ahora. Y la temperatura está subiendo. Tenemos 64. Este está ahí, 96, 97. La temperatura de esta notebook. La máquina de escritorio ahora está en 65 de temperatura. Vamos a dejarlo un rato más a ver qué hace. Este tiene picos de 98 grados de temperatura la notebook. Esta sigue ahí 64, 65, piola. Así que señores, el cooler que viene con el i5-9400, el cooler que viene de fábrica, si no le hacen overclock, si no hacen nada raro, va perfecto. ¿Mm? Anda súper fría la máquina, no hay ningún problema, no hay necesidad de colocarle un cooler de esos aparatosos eh, súper chetos, impresionantes para gaming, no hace falta. No hace falta, con el, el cooler normal funciona perfecto, el disipador normal. Si les ha servido la información, por favor denle like al video y suscríbanse al canal para ver más videos. Toquen la campanita, si no YouTube no les avisa nada. Adiós.